നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായുള്ള ഒരു പ്ലെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ആ ന്യൂസ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസോർട്ട് ടീമിൽ കളിക്കുന്ന ആറ് താരങ്ങളെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ടീമിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓഫീഷ്യലായിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇതിലൊരു ആറ് താരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മുന്നേറ്റ താരമായിട്ടുള്ള ഷെർബോലാങ് ഖരപ്പൻ വിങ്ങർ മഹേഷ് നവറം സിംഗ് മധ്യനിര താരങ്ങളായിട്ടുള്ള സുരാജ് ഛേത്രി പ്രഗ്യാൻ ഗോഗോയ് സെൻട്രൽ ബാക്ക് ഗ്യങ് സ്റ്റാർ ഖർഷോങ് ഗോൾ കീപ്പർ മൊഹിത് സാത്ത് ഈ ആറ് താരങ്ങളെയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ടീമിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ച് മെയിൻ ടീമിലേക്ക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അടുത്ത സീസണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന റിസോർട്ട് ടീമിലെ ആറ് താരങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു താരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഷെർബോലാങ് ഖരപ്പൻ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമേ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് അത് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്തരം ന്യൂസുകൾ കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്തരം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളത് നിങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരുപാട് സോഴ്സുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തും പല രീതിയിലും പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേസിക് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന വിക്കിപീഡിയയിലും ഈ ഗൂഗിളിലൊക്കെയാണ് ഗൂഗിളിലും ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്കറ്റ് വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള സൈറ്റുകളിലൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാറ് നമുക്ക് ആദ്യം അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഗൂഗിളിൽ ഒരു താരത്തെ നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ വേറെ ന്യൂസുകളൊന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊന്ന് നോക്കാം യൂട്യൂബിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാത്സ് വീഡിയോസും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചാനലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ടോപ്പ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ടന്റുകൾ ഗൂഗിളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു സംഭവം അതല്ല ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടാണ് അടിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ ഒരു ചാനൽ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേരിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് വരുന്നത് ഷൈബർ ലോങ് ഖരപ്പൻ എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വരുന്നത് ഈ ഒരു താരത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും യെസ് നമ്മുടെ ടാക്ടിക്കൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു അത് പേര് ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഷെർബോ ഷൈബർ ലോങ് കരപ്പനാണെന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു താരമാണ് പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസോർട്ട് ടീമിൻ്റെ മാച്ചുകളുടെ റിസൾട്ടൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു മാച്ച് റിസൾട്ടിൽ ഈ ഗോൾ സ്കോറർമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരും ഈ പറയുന്ന ഷൈബർ ലോങ് കരപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു താരത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസോർട്ട് ടീമിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു താരമാണ് ഷൈബർ ലോങ് കരപ്പൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു താരമാണ് മേഘാലയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താരമാണ് ഷൈബർ ലോങ് കരപ്പൻ അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്ട്രൈക്കറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് അതിലേക്ക് വരാം ഇദ്ദേഹം ഷില്ലോങ് ലജോങ് എന്ന ക്ലബിലൂടെയാണ് കളി തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ പത്ത് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസോർട്ട് ടീമിലേക്ക് വരുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസോർട്ട് ടീമിൽ ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തമല്ലാത്ത ഒരു കണക്കാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് വിക്കിപീഡിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്തൊൻപത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും പതിനാറ് ഗോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസോർട്ട് ടീമിന് വേണ്ടി നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫർ മാർക്ക് എന്ന സൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും എട്ട് ഗോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ മിസ്മാച്ച് ആണോന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഗോൾ
പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ അവസരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആരാധകർ പോലും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിദേശ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനെയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു വർഷവും രണ്ട് വിദേശ സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനെ ടീം നോക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ആയിരിക്കും ഈ ഒരു താരത്തിന് അവസരം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനൊരു ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് കിബു കിനയിലൂടെ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം യുവ താരങ്ങൾ വളരെയധികം ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മോഹൻ ബഗാനിലും കൃത്യമായ രീതിയിൽ നാലോ അഞ്ചോ യുവ താരങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് അവസരം അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗ ഷൈബലോൺ കരപ്പൻ എന്ന ഈ ഒരു താരത്തിന് അടുത്ത സീസണിൽ അവസരം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എന്തായാലും യുവ താരങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അവസരം നൽകുന്ന ഒരു കോച്ചാണ് കിബു വിക്കന അപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന സീസണിൽ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ട്രൈക്കർ എന്ന രീതിയിൽ വളരെയധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും പരിശീലകനെ സാധിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രീ സീസണൊക്കെ പ്രീ സീസണിലേക്കൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച രീതിയിൽ കോച്ചിനെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ റിസർവ് ടീമിന് വേണ്ടി കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനം മെയിൻ ടീമിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെയിൻ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രീ സീസണിലും കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്ട്രൈക്കറായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഷൈബുള്ളോൺ കരപ്പനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും ഈ ഒരു സീസണിൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസരങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു താരത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലേക്കണം മറക്കാതെ ലഭിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിലും കൂടുതൽ മികച്ച